இப்படி இருக்கிற லேவில் உனக்கு ஸ்டிக் எப்படி பிடிக்கணும்னு தெரியுமா ஓகே இந்த லாஸ்ட் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி அப்படி ஸ்லோவாக அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி த்ரோன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீ உனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணியோ அவங்களுக்கு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுத்தா எப்படி கொடுப்பேன் ஒரு மாதிரி கன்ஜஸ்டடாக இருக்கா ஸோ இப்போ அந்த ட்ரம் நேம்ஸ்லாம் உனக்கு தெரியுமா பேண்டில் ஒருத்தர் பெருசாக எப்படி இது ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க அடிச்சுட்டு போவாங்க நீ வாசிருக்கா பேஸ் ட்ரம் ஒரு டவுட் வருதா எந்த இடத்துக்கு லெஃப்ட்டை கொண்டு போகணும் ரைட் கொண்டு போகணும் இது பேஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வரல திருப்பியும் பண்ணுறேன் வரல திருப்பியும் பண்ணுறேன் வரல ஒரு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் ஆயிரும் நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணுவோம் நீங்கள் கூட பண்ணியிருப்பீங்க இந்த புது வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்கல சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ட்ரம்ஸ் பற்றி சுத்தமாக ஐடியா இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ எண்டில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க கண்டிப்பாக ஒரு சாங் இல்லை மியூசிக் வாசிக்கிறதுக்கு தேவையான நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்க போகுது பட் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் அதனோட ஸ்டூடெண்ட் டேவிட் நம்ம இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண போகிறாரு என் நேரத்துக்குள்ளே வந்திருக்கணும் ஒன்றும் காணும் டேவிட் வந்துட்டியா ஆ இப்படி இருக்கிற ஓகே உட்காந்துக்கோ ஸ்டிக் எடுத்துட்டு வந்தியா ஓகே சில டைம் ஸ்டிக் இல்லாமல் கூட வருவோம் ஓகே சரி நம்ம இங்கே வந்து நான் இங்கே மேனுவல் ட்ரம்ல யூஸ் பண்ணுறேன் அவர் வந்து அங்கே எலக்ட்ரிக் ட்ரம்ல யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி தேவையில்ல மேனுவல் ட்ரம் வச்சுருக்காங்க இங்கே பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் ட்ரம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அங்கே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ டேவிட் உனக்கு ஸ்டிக்கை எப்படி பிடிக்கணும் தெரியுமா ஓரளவுக்கு தெரியும்ல நம்ம திருப்பி ஒரு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே நீ யூஸ்வலாக எப்படி பிடிப்ப பிடிச்சிக்காமே ஓகே கை மட்டும் எப்படி காமிக்க முடியுமா அந்த கேமராவில் பார்த்த மாதிரி ஓகே சரி ஆல்மோஸ்ட் அது கரெக்டாக தான் பிடிக்கிறாரு இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீயும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டிக் கீழே வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டிக் மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்து போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகே ரைட் ஹேண்ட் வந்து இப்படி கன் மாதிரி இப்படி வச்சுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் ஒரு ஸ்டிக் கீழே வச்சுக்கோ ட்ரம்மில் ஓகே கன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டியா ஓகே மூணு ஜாயிண்ட் தெரியுதா இங்கே கையில் மூணு ஜாயிண்ட் தெரியுதா இந்த ஜாயிண்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்டில் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்டில் இப்படி வைக்க போகிறோம் சரியா வச்சுட்டு இந்த தம் ஃபிங்கர் ஒரு கன் லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் தம் ஃபிங்கரை இப்படி அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் சரியா ஓகே இந்த லாஸ்ட்டு த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் அப்படி அப்படி ஸ்லோவாக அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ இவ்வளோதான் சரியா நீ அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறியா இப்போ ம் ஓகே புரியுதா அப்படின்னு நீங்களும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த கை இந்த ஸ்டிக் கீழே வச்சுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் தூக்கி பிடிக்கிறியா அப்போ தான் அதில் தெரியும் அந்த கேமராவில் தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூக்கி பிடிங்க அந்த கேமரா ஓகே நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கரெக்டாக தான் பிடிக்கிறாரு இதுதான் நம்ம ஸ்டிக் பொசிஷன் ஸோ நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம பிடிக்கும் போது இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் தான் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பாயிண்டில் நிற்கும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஃபிங்கர் சப்போர்ட் இல்லாமல் இப்படி பண்ணிப்பார் ஸ்டிக் இல்லாமல் இருக்கா விழுந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா ஷேக் பண்ண ஓகே ஸோ இதுதான் பேலன்ஸ் பாயிண்ட் இல்லை ஃபல்கரம் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மூணு ஃபிங்கர் அப்படின்னு நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி போகிறோம் சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் ரெண்டு கதையை இப்படி ஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இப்படி நீங்கள் பிடிச்சி பிடிச்சி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் அழிச்சுன்னா இப்போ ஸ்டிக்கு கீழே இருக்குன்னா நீ ஆகி இப்படி டக்குன்னு எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துடும் ஓகே எனக்கு ஸ்டிக்கு கீழே வச்சு திருப்பி எடுத்து ட்ரை பண்ணிப்பார் ம் தெரியுதா அப்படின்னா ஓகே இப்போ எப்படி பிடிக்கிறேன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எங்கே பிடிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லை நீங்களும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எங்கே இப்படி இருக்குது எந்த இடத்துல ஸ்டிக் ஹோல்ட் பண்ணணும் யூஸ்வலாக ஒரு டீசெண்டான பொசிஷனில் சென்டர் சென்டர்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த சில சில டைம்ஸ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீ மார்க்கர் எதுவும் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நீ மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்புறம் வாசிக்க வாசிக்க ஓரளவுக்கு அந்த இடத்துல தான் இந்த பேலன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னு உனக்கு தெரிய வந்துடும் சரி இன்னொரு கஷ்டத்துக்கு கீழே வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணிப்பார் ம் ஓகே
முக்கியமாக எப்பவுமே நம்ம பேக் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் பேக் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துருக்கியா ஓகே ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக முடியாதுனா ஓரளவுக்கு சரியா ஸோ அந்த ட்ரம் செட்டப் பற்றிலாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போயிடும் ஸோ இந்த ட்ரம் செட்டப் எப்படி பண்ணுறது அப்புறமா இந்த பொசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி வைக்கிறது டியூனிங்கும் நீங்கள் சப்போஸ் மேனுவல் ட்ரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டியூனிங் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பேஸ் ட்ரம் ட்யூனிங் ஸ்னாட் ட்ரம் டாம் ட்யூனிங் போட்டிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ சிட்டிங் போஸ்டர் மட்டும் எப்படின்னு பார்த்துருவோம் எப்பவுமே உட்காரமும் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும் அதேமாதிரி ஒரு ஒன் சென்ஸ் நீ உட்கார முடியுமா இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரம் த்ரோன்னு சொல்லுவோம் இந்த சேர் உட்காரணும்ல ட்ரம் சேர் ட்ரம் த்ரோன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரம் த்ரோன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீ அந்த ஐட்டம் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் நீ உட்கார பொசிஷனும் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் ரொம்ப கீழே நீ உம்சம் நின்றுட்டே இரு நான் ரொம்ப கீழே இந்த உட்காந்து வாசிக்கூடாது சரியாக இருக்காது கை வந்து இங்கே இடிக்கும் ஓகே ரொம்ப கீழே போயிட்டேன் ஓகே இடிக்கும் வாசிக்கும்போது இங்கே இடிக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப மேலேயும் போயிடக்கூடாது தெரியுதா ரொம்ப மேலே உட்காந்தாலும் கஷ்டமாக இருக்கும் வாசிக்கும்போது ஸோ கரெக்டாக இந்த பொசிஷன் இப்போ நீ உனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோ அதாவது ஒருத்தங்க நிற்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோ இப்போ உங்களுக்கு ஷேக் அண்ட் உட்காந்து ட்ரை பண்ண அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோ அவங்களுக்கு ஷேக் அண்ட் கொடுத்தா எப்படி கொடுப்ப அந்த பொசிஷன் தான் நம்ம இப்படி கொடுக்க மாட்டோம்ல இப்படி கொடுப்போமா ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த ஆள் நிற்கும்போது நம்ம எப்படி ஷேக் அண்ட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஷேக் அண்ட் கொடுக்குற மாதிரியே அப்படியே ஸ்டிக்கை அப்படி கையில் எடுத்து இப்படி பண்ணு வாசிக்க வேணாம் சும்மா அப்படி ஆர்லேயே அடிக்கிற மாதிரி ம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற கொஞ்சம் வைடாக ஆ அதேமாரி இந்த இந்த ஜாயிண்ட்டும் இப்படி தூக்கக்கூடாது ஓகே இப்படி தான் இருக்கணும் ஷேக் அண்ட் கொடுக்கும் இப்படி தூக்க மாட்டேன் கரெக்டாக இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் சரியா ஓகே நீங்கள் பா பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே புரியுதா ஸோ ஐட்டு முக்கியம் அதே நேரத்தில் இந்த த்ரோன் எங்கே எந்த இடத்துல வைக்கணும் இன்னும் கிழிஞ்சிக்கிறியா நீ கொஞ்சம் சும்மா சும்மா நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் முன்னாடி இன்னும் தள்ளி போட்டு ட்ரை பண்ணு இப்போ வாசித்து பாரு ஒரு மாதிரி கஞ்சஸ்டடாக இருக்கா இப்படி உட்காந்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்ததோட கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி போட்டு பாரு இப்போ எப்படி இருக்கு ரொம்ப தூரமாக ஏதோ அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதனால தான் ஓகே இப்போ நீயா உனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்க பார்ப்போம் கரெக்டாக இருக்கா ஹைட் கரெக்டாக இருக்குது பட் இந்த பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கா ம் ஸோ அந்த சிட்டிங் பொசிஷன் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நம்ம ரொம்ப பின்னாடியும் தள்ளி போகக்கூடாது ரொம்ப முன்னாடி தள்ளி போக அதே மாதிரி ஹைட்டும் ஓகே புரிஞ்சுது அது வரைக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாக போதும் நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேண்டாம் அது நிறைய மோஷன்ஸ் இருக்குது ட்ரம்மிங்கில் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம டெக்னிக்கலாக போக வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சரியா ஸோ இப்போ அந்த ட்ரம் நேம்ஸ்லாம் உனக்கு தெரியுமா ஓரளவுக்கு தெரியும்ல சரி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நேம் தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்காக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கீழே இருக்கிறது வந்து பேஸ்ட்ரம் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கேமரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஃபுட்டில் வச்சு இப்படி வாசிப்போம் ஓகே ஸோ பேஸுக்கும் ஐயாட்டுக்கும் நம்மளுக்கு பெடல் இருக்கும் உனக்கும் அங்கே ரெண்டு பெடல் இருக்கா ஆ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ட்ரம்மில் மேனுவல் ட்ரம்மோட அது பட் ஆனால் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஓகே ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ஹையாட் பெடல் இது வந்து நம்ம ஹையாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஹையாட் பெடல் இது வந்து பேஸ் பெடல் வாசி பார்ப்போம் ஹையாட் பெடல் சும்மா வாசி ம் ம் நல்லா வாசி சவுண்டே வரல இப்போ ஆ பேஸ் பெடல் ஆ ஓகே ஸோ இது பேஸு இது ஹையாட்டு ஓகே ஸ்கூலில் பேண்ட்லலாம் இருந்துருக்கிறியா ஓகே ஸோ பேண்டில் ஒருத்தர் பெருசாக அப்படி அது ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க அடிச்சுட்டு போங்க பார்த்து நீ வாசிருக்கியா பேஸ் ட்ரம்னு எனக்கு குண்டாக இருக்கிறேன்னு ஒன்றே போட்டாங்களா சரி ஓகே ஸ்னாட் ட்ரம்மு ஓகே சரி ஸோ இதுதான் அந்த சைட் ட்ரம் அங்கே சொல்லணும் பட் இங்கே ஸ்னாட் ட்ரம் அங்கே எப்படி வாசிப்போம் பேண்டில் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம அது நடந்துட்டு போகும்போது இப்படி வச்சு இப்படி அடிக்க முடியாது பட் ஆனால் இந்த ட்ரம் செட்டப்லேருந்து நம்ம இப்படி வச்சுப்போம் ஓகே ஆக்சுவலி ட்ரம்மே வந்து அதுலேருந்து தான் இப்படி வந்துச்சு அது தெரியுமா உனக்கு அந்த மாதிரி பேண்ட்லேருந்து தான்
மிட் எதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு நடுவில் இருக்கா ஸோ இது ஃப்ளோர் ஏன் ஃப்ளோர் டாமு ஏன்னா இது மட்டும் தரையில் நிற்கிது ஸ்டாண்டர்டு இது ரெண்டு வந்து பேஸில் மாட்டியிருக்கு ஸோ ஐட்டம் மிட் டாம் ஃப்ளோர் டாம் சரியா ஸோ மற்றபடி சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் தான் நிறையா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாம்ஸு நம்ம ஆப்ஷன் தான் நீ பார்த்துருப்ப சில ட்ரம்ஸ்லாம் நிறையா டாம் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கியா எத்தனை டாம் பார்த்துருக்க மேக்ஸிமம் சில பேர் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கியா பார்த்தது இல்லையா ஃபுல் சைடு சுற்றி ட்ரம் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கே இல்லையா பார்த்தது இல்லையா பார்க்கணும் நிறைய வீடியோஸ் அந்த மாதிரி செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டாம் ஒன் டாம் டூ டாம் த்ரீ சிம்பிள்ஸ் இப்போ ஐயாட்டுமே நம்ம ஒரு சிம்பிள் தான் ஐயாட்டுமே சிம்பிள் தான் அப்புறம் கிராஷ் உனக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது கிராஷ் ஆ இந்த கிராஷ் இந்த ரைட் ட்ரெண்டில் இருக்கிறது ரைடு அந்த இது ஆமாம் ஓகே ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கிராஷ் தான் வரும் ஒரு கிராஷ் ஒரு ரைடு தான் வரும் பட் நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிராஷ் வச்சுருக்கிறேன் பட் நீ இப்போ வீடியோக்கு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இந்த கிராஷும் இந்த ரைடு மட்டுமே யூஸ் பண்ணு சரியா இந்த கிராஷ் வாசிக்க வேணாம் இதுவும் அந்த எண்டும் ஓகே ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் புரியுதா இப்போ நான் ஏதாவது நேம் சொன்னால் நீ வாசிப்பியா கரெக்டா ஓகே பேஸ் ஸ்னாக் டாம் ஒன் டாம் டூ டாம் த்ரீ ஹையாட் ஆ ஹையாட்டில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் கரெக்டாக நீ அந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிட்டேன் ஹையாட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ளோஸ்ட் ஹையாட்டு இன்னொரு ஓப்பன் ஹையாட்டு ஓகே ஸோ பெடலில் வந்து நீங்கள் ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் எப்படி காமிக்க முடியுமா இந்த ஃபுட் தெரிகிற மாதிரி ஸோ பெடல் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ்ட் டயாட்டு ஓகே இப்படி இருக்கும் ஃபுட் வந்து நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் நீ ட்ரை பண்ணு க்ளோஸ் டயாட் ட்ரை பண்ணு ஆ இதே நேரத்தில் ஃபுட் பார்த்துக்கோ லேஸாக இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோம் மேலே ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது ஓப்பன் ஆயாட்டு ஸோ ஐயாட்டில் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது க்ளோஸ் டயாட் ஓப்பன் ஆயாட் இதை பற்றி நம்ம டீப்பாக பார்ப்போம் எங்கே க்ளோஸ் டயாட் வாசிக்கணும் எங்கே ஓப்பன் ஆயாட் வாசிக்கணும் அதெல்லாம் ஓகே ஸோ சிம்பிள்ஸ் வாசிட்டியா கிராஸ் சிம்பிள் ரைட் சிம்பிள் ஓகே தெரிஞ்சிச்சா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுமா இப்போ நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக டாம் ஒன் டாம் த்ரீ அவுட்டு டாம் ஒன் டாம் த்ரீ ஸ்னாக் பேஸ் கிராஸ் ரைடு ஆ ஓகே ஏன் ஒரு கையே போதுமா ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணி வாசிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ காம்பினேஷனில் ட்ரை பண்ணுமா ஏதாவது ரெண்டு ட்ரம் ஒரே நேரத்தில் சொல்லணும் ட்ரை பண்ணணும் ம் இப்போ வந்து நீ ரொம்ப யோசிக்க வேணாம் எந்த கை எங்கே வாசிக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் எதுக்குன்னு ஓகே நம்ம போக போக அந்த காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம் ஒரு டவுட் வருதா எந்த இடத்துக்கு லெஃப்டை கொண்டு போகணும் ரைட் கொண்டு போகணும் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ டாம் ஒன் டாம் த்ரீ சேர்த்து வாசி எதுக்கு பேஸ் ஆச்சு டாம் த்ரீ ஸ்னார் டாம் ஒன் ஸ்னார் ஓகே கிராஷ் பேஸ் ஐஆட் பேஸ் ஓகே ஐஆட் ஸ்னார் ஓகே பேஸ் எதுக்கு அடிக்கடி வாசிடுறேன் ஓகே ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வராது முக்கியமாக நம்ம ட்ரம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே செயல்படுதான் நம்மளுக்கு ரெண்டு கையும் செயல்படுது ஆமாம் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கீபோர்டெலாம் எப்படி கிட்டாரில் கால் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் சும்மா அந்த எஃபெக்ட் போகிறது பட் இதில் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது எல்லாமே அப்போது கோஆர்டினேஷன் தேவை சரியா ஸோ அதில் இந்த எக்ஸைஸ்லாம் இருக்குது கோஆர்டினேஷனுக்கெலாம் எப்படி நம்ம பண்ணணும்னு அந்தளவுக்கு இப்போ டீப்பாக வேணாம் இன்னும் ட்ரை பண்ணி பாரு என் பேஸ் தான் அடிக்கடி வந்துடாரோ இல்லை ஸோ டாம் த்ரீ ஸ்னாக் டாம் ஒன் ஸ்னாக் டாம் டூ ஸ்னாக் ஓகே இப்போ அந்த ஆடியன்ஸுக்கும் சேர்த்து ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோமா அவங்களும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு ட்ரை பண்ணுவோமா ஓகே இப்போ நீங்களும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இவ்வளோ நான் சொன்னதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ திருப்பி நீங்கள் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே டாம் ஒன் ஸ்னாக் டாம் த்ரீ ஸ்னாக் டாம் டூ ஸ்னாக் பேஸ் ஸ்னாக் சேர்ந்து வரணும் அதாவது கம் காம்பினேஷன் வந்து அப்படி வரணும் ஆ இப்படி ஆயிடக்கூடாது அப்படி ஆயிடக்கூடாது ஓகே சரியா புரியுதா இது வரைக்கும் இப்போ இன்னும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் மூணு இது வாசிக்க முடியுமா ஒரே டைமில் அதான் மூணு இது வாசிக்க முடியுமா ரெண்டு கை ஒரு ஃபுட் யூஸ் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஃபுட் இப்போ ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் அது அப்படியே அவரை அங்கேயே வச்சுக்கோ ஐயாட்டு மூடியே மூடியே ஆ அப்போ தான் வாய் மூடி இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஐயாட்டா மூடியாக இருக்கட்டும
சரி இப்போ மூணு இது ட்ரை பண்ண போகிறோம் ரைட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஃபுட்டு ஓகே ஸோ பேஸ் டாம் ஒன்ஸ் நேர் சேர்த்து சேர்த்து பேஸ் டாம் டூ ஸ்னர் பேஸ் டாம் த்ரீ ஸ்னர் கிராஷ் பேஸ் ஸ்னர் புரியுதா அப்படின்னு ஸோ வாசிக்கும் போது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஒரு கையில் நம்ம வாசிட்டு இருக்க மாட்டோம் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணுவோம் மூணு மூணு லிம்பு யூஸ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஃபுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி வாசிப்போம் லெஃப்ட் ஃபுட்டில் இப்போ அது இப்போத்துக்கு அது வேண்டாம் சரியா ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ நம்ம திருப்பி ட்ரை பண்ண போகிறோம் நீங்களும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாமே நான் மாற்றி கொடுப்பேன் ஒரு ட்ரம் ரெண்டு ட்ரம் மூணு ட்ரம் அப்படி இல்லாமல் காம்பினேஷன் மாற்றி கொடுப்பேன் சரியா ஸோ டாம் த்ரீ கிராஷ் பேஸ் ஸ்னார் வெறும் ஸ்னார் எதுக்கு ரெண்டு கை ஆ ஓகே டாம் டூ ஸ்னார் டாம் த்ரீ ஸ்னார் ஓகே புரியுதா அப்படின்னு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் அடுத்து வந்து இந்த ஃபுட் வந்து எப்படி நீ உட்காரணும் அப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கணும் இட் ஓகே இந்த இந்த பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படி பார்க்கணும் கொஞ்சம் எப்படி வந்துடுங்க பேசியாக தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்னார் வந்து எப்பவுமே வி ஷேப்பில் இருக்கணும் காலில் உட்காரும் போது ஸோ இந்த வீக்குள்ளே இப்படி ஸ்னார் வர மாதிரி சரியா புரியுதா ஓகே ஸோ இந்த கால் இந்த சைடு தான் இருக்கணும் லெஃப்ட் ஃபுட் எங்கே இருக்கணும் ஆமாம் ரைட் ஃபுட்டு ஆ அப்படி இருக்கணும் ஸ்னார் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிற மாதிரி இதிலேருந்து நம்ம இப்படி போகிற மாதிரி சும்மா இப்படி பண்ணி பாரு ஸ்னாரில் இருந்து ஓகே இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக உட்கார இருந்துச்சு கொஞ்சம் நீ இப்படி தள்ளி உட்காந்தீங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இப்படி இருக்குது அப்போது என்ன ஆயிடுது ரொம்ப இந்த சைடு வந்துட்டேன் நீ இப்போ மாற்ற வேண்டாம் பட் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ சென்ட்ராக இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி புரியுதா இந்த வரைக்கும் சரி இப்போ பேஸ் ட்ரம்மில் லெஃப்ட் ஃபுட் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாதனால இப்போ நீ சும்மா அப்படியே வச்சுக்கலாம் பேஸ் ஃபுட்டுக்கு சில இது இருக்குது ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது காலில் ஈல்னா எதுன்னு தெரியுமா உனக்கு ஹீல் தெரியாதா பின் பகுதி பின் பகுதி ஆ சும்மா கால் ஸ்டிக் வச்சுக்காமே இந்த இடம்னு ஆ அதுதான் ஓகே ஸோ ஹீல் ஸோ ஹீல் அப் இருக்குது ஹீல் டவுன் இருக்குது சரியா இது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேணாம் பட் சும்மா ஐடியாவுக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இது ஹீல் டவுன் ஹீல் வந்து நான் கீழே வச்சுருக்கிறேன் பின்னாடி தூக்கலை ஆ நீ கரெக்டாக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஹீல் வந்து பின்னாடி அந்த ஃபுட் போர்டில் தான் லேண்ட் ஆகிருக்கு நான் காலில் முன் பகுதி மட்டும் எடுத்து இப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது ஹீல் டவுன் அதே மாதிரி ஹீல் அப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஹீல் அப்புன்றது ஹீல் வந்து நீ தூக்கணும் இப்போ ஹீல் மட்டும் தூக்கு பார்ப்போம் ஆ அதே மாதிரி தான் ஓகே தூக்கிட்டு அதே தான் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வச்சு தான் ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறோம் ஆ கரெக்டாக இருக்குது ரொம்ப இப்படி தூக்க வேணாம் என் கால் தெரிதா உனக்கு அங்கே வந்து ரொம்ப இப்படி தூக்க வேணாம் பண்ண தேவையில்ல லேசா லேசா இப்ப எதுக்கு இந்த ரெண்டு இது இருக்கு ஹீல் டவுன் இதுக்கு இருக்கு ஹீல் அப் இதுக்கு ஐடியா இருக்கா ஆ யூஸ்வலா அது ஹீல் அப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியா வாசிக்கும் ஹீல் டவுன்லயும் வாசிக்கலாம் பட் ஹீல் அப் வந்து உனக்கு அந்த பேஸ் பஞ்சா வாசிக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹீல் டவுன்லயும் நீ வாசிக்கலாம் பட் ஹீல் அப் கொஞ்சம் அதுக்கு ப்ரிஃபரபுளா இருக்கும் ஏன்னா ஹீல் அப்படியே ஹீல் டவுன்லேயும் அந்த டோன்ஸ் மாறும் இப்போ நீ ஹீல் டவுனில் வந்து சாஃப்டாக வாசிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதே இதெல்லாம் நம்ம டைனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஹீல் அப்பில் வந்து லார்ஜாக லவுடாக வாசிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே புரியுதா எப்படின்னு சரி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்த்துருவோமா எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணும் நான் நோட் புக் கொண்டு வந்துருக்கியா நோட் புக் கொண்டு மேன் ஸ்கிரிப்ட் நோட்டு தான் இருக்குது ரஃப் நோட் கொண்டு வரலையா நேரடி வெட்டி எல்லாமே எடுத்து தர மாட்டியா கிளாஸுக்கு சரி இது வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ ரைட் லெஃப்ட் பேசிக் எக்ஸசைஸ் இதில் நிறையா இருக்குது எழுதிக்கலையா எழுதிக்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிற பெண் வேணாமா ஸோ ரைட் லெஃப்ட் ஓகே அங்கே நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா இருக்குது எக்ஸசைஸு இது மட்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இப்போ சும்மா இங்கே எழுதிக்கோ நம்பர் ஒன் போட்டு எழுதியாச்சா இன்னும் எழுதுறியா ஓகே ட்ரை பண்ணுவோமா இது சிம்பிளாக ரைட் லெஃப்ட் ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி எப்பயுமே நம்ம ட்ரம்மில் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் பண
ஓகே சரி ட்ரை பண்ணுறியா ரைட் லெஃப்ட் அதே பொசிஷனில் கரெக்டாக உட்காந்துக்கோ ம் நீங்களும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம ரைட் லெஃப்ட் எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒருக்க வாசிக்கிறேன் இன்னும் கூட ஸ்லோவாக போகலாமா ஸ்னாரில் அப்படியே டாமுக்கு போகலாம் ஓகே டைம் அப்படியே டாம் டூ எக்ஸசைஸ் மாதிரி சரியா எப்பவுமே நீ பண்ணிட்டு பண்ணணும் ஓகே பண்ணிட்டு நீ எப்பவுமே ப்ராக்டிஸ்க்கு ஏதாவது சாங் வாசிக்கும் போது உட்காரும் போது மற்ற பீச் லேர்ன் பண்ணும் போது இது வாமப் பண்ணிட்டு உட்காந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சரியா ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே சார் இப்போ நம்ம பேசிக் கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ மெட்ரோனோம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா மெட்ரோனோம்னா என்னென்ன இப்படியா டக் 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 டக்குனா ஓகே மைக் கரெக்டாக தான் கவலைப்படாத கேட்கும் சரியா ஸோ மெட்ரோனோம் பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்றில் அந் அந்த மெட்டோனமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மேனுவல் ட்ரம் யூஸ் பண்ணுறவங்க நம்மளுக்கு மெட்டோனம் நம்ம தனியாக இதில் போகணும் பட் இதில் டெம்போன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் டெம்போன் போட்டிருக்கோம் அது ஒரு ஒரு ட்ரம் மாடியில் மாறும் சில ட்ரம்மில் டெம்போன் இருக்கும் கிளிக்குன்னு இருக்கும் சரியா ஸோ டெம்போ பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுணும் ஓகே அங்கே என்ன ஓடுது தெரியுதா கவுண்ட்ஸ் ஓடுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியா எதுக்கு நம்ம கவுண்ட் போட்டு ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது போட்டு ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபோர் பீட் ஆ கரெக்டாக வந்து இப்போ ட்ரம்மர்ஸோட மெயின் ஜாபே என்னென்னா அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதில் உனக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கோ ஸோ ட்ரம்மர்ஸோட மெயின் ஜாபே வந்து நம்ம டைமிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ நான் ரெண்டு பீட் உனக்கு வாசிக்கிறேன் எது வந்து கேட்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லு ஃபஸ்ட் ஒன்று செகண்ட் ஒன்று இது நல்லா இருக்கு ஏன் ஆ பீட் அதான் அந்த டெம்போ வந்து சாலிடாக இருக்கணும் சரி கேட்குறதுக்கு அப்போ தான் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இவனாகவும் இருக்கும் அந் அந்த ஃப்ளோ இருக்கணும் நம்ம வாசிக்கும் போது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அது அந்த கவுண்ட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அந்த கவுண்ட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் என்ன ஆகும் கரெக்டாக உள்ள உட்காருவேன் ஆ கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும் சில டைம் மெட்ரோ நம்ம கூட பண்ணுறதுக்கு நீ பண்ணியிருக்கியா மெட்ரோ நம்ம கூட ஆ பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் ஒன் ஹவர் உட்காரினா ஒரு ஒன் ஹவருமே மெட்ரோனம் போட்டு பண்ணுறது நல்லது பட் எடுத்தோடனே ஒன் ஹவர் மெட்ரோனம் போட்டு பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் பெரிய நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மெட்ரோனம் போட்டுட்டு பண்ணணும் சரியா இப்போ அந்த மெட்ரோனம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அதில் ஸ்பீட் நீ செட் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கலாம் ஸ்லோவாக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பீட் லேர்ன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பீட் லேர்ன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்தோடே ஃபாஸ்ட்டாக வாசிடணுமா ஆ ஸ்லோ பண்ணி பண்ணணும் அப்போ மெட்ரோனம்னு நீ என்ன பண்ணிடணும் டெம்போ வரைச்சிக்கணும் சரி அது ஈஸியாக ஈஸியாக உடனே லேர்ன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடணும் ஸ்லோ பண்ணிடணும் ஏன்னா என்ன ஆகுன்னா நீ ஒரு நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு உட்காரன்னு நினச்சிக்க
ஒரு பீட் லேர்ன் பண்ணுது ஒரு பத்து நிமிஷம் வாசிக்கிறேன் எடுத்தோடனே நீ ஸ்லோ பண்ணாமல் நீ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்குற வரல திருப்பியும் பண்ணுற வரல திருப்பியும் பண்ணுற வரல இப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது நினச்சிக்கோ உனக்கு மைண்டில் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆ அப்போ டைமும் வேஸ்ட்டு உனக்கு என்னவும் ஆயிரும் ஒரு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் ஆயிரும் அதுக்கு ஒழுங்காக அந்த முதல் ரெண்டு நிமிஷம் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஸ்லோவாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீ டென் மினிட்ஸ்க்குள்ள அந்த பீட்டே வாசியும் முடிச்சிருக்கலாம் சரி அது நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணுவோம் நீங்கள் கூட பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ மெட்ரோ நம்ம தெரிஞ்சிடுச்சா நம்ம அகைன் இதில் இது வீடியோஸ் இருக்குது சேனலில் பார்த்துருக்கியா மெட்ரோ நம்ம கூட எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் மெட்ரோ நம்ம கிட்டே ஒரு வீடியோ இருக்குது நம்ம அதை கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துக்கலாம் சரியா நம்ம நம்ம இந்த பீட்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஓகே சரி இப்போ இந்த ட்ரம் நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ கேட்காலில் ஆன் பண்ணிடலாம் ஓகே மெட்ரோ நம்பரே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நம்ம எல்லா பீட்லும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம் மெட்ரோ நம்பர் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ட்ரம் நோட்ஸ் பார்த்துலாமா நோட் புக் எடுத்துக்கிறியா ம் அந்த சார் கொஞ்சம் ஒழுங்காக உட்காரு அடிக்கடி ஏதோ சவுண்டு போட்டுட்ருக்கிற சேரில் சேரே அப்படி தான் இருக்கா பெண் எழுத மாட்டிதா ஏன் எழுதுடா ஓகே நீ இந்த லைன்ஸ் போட வேணாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஆக்சுவலி பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நம்ம இந்த பேஸ் நேர் டாம்லாம் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மியூசிக் நோட்ஸில் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே புது பேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன் இது நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி கேட்டுட்டு வாசிக்கலாம் பட் கேட்டுட்டு வாசிக்கிறதுல என்ன ஆகும் ஓரளவுக்கு தான் அது ஒரு லிமிட் தான் கேட்டுட்டு வாசிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் நீ இந்த நோட்ஸ் மூலமாக போகிறது நல்லது உனக்கும் நல்லது ஸோ எந்த நோட்ஸ்னாலும் நீ ரீட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ரொம்ப டீப்பாக பெருசாக இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது வந்து மேனஸ்கிரிப்ட் புக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நீங்கள் அமேசானில் மேனஸ்கிரிப்ட் புக் போட்டிங்கன்னா வரும் இல்லாட்டி நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுக்கணாலும் எடுத்துக்கலாம் சரியா இதில் லிங்க் எல்லாம் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அது எல்லாமே நம்ம இங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் பேஸு ஸ்னாரு டாம் ஒன் டாம் டூ டாம் த்ரீ எல்லாத்தையும் இங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா இப்படியோ இது என்ன ஓகே ஸோ கீழே இது நம்ம சிம்பிளாக லேர்ன் பண்ணலாம் என்னோடய ட்ரம் அங்கே பார்த்து சொல் இருக்கிறதுலே கீழே என்ன ட்ரம் இருக்குது பேஸ் ட்ரம் பேஸ் ட்ரம் இருக்குது அப்போது இருக்கிறதுலேயும் கீழே வந்து நம்ம பேஸ் ட்ரம் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ ட்ரம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்டெம் போட்டுட்டு இப்படி ஒரு நோட் எட் இந்த மாதிரி போடுவோம் சரியா ஓகே ஸ்டெம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது பேஸ் ட்ரம் ஓகே ஒரு லைன் மேல வந்தீங்கன்னா கீழே சும்மா அடி போட்டுக்கோ பத்து புரியறதுக்காக பி டாம் த்ரீ பட் ஆச்சா ஸோ அடுத்து டாம் த்ரீக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஸ்னார் இருக்கா டாம் டாமா ஸ்னார் இருக்கா ஸோ அதுக்கு முந்தின மேலே லைனு ஸ்னாரு இடம் விட்டே எழுதேன் ஏன் இவ்வளோ டைட்டாக தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம் அங்கே இருந்து கொஞ்சம் கிட்டே வந்துக்கோங்க அப்போ தான் தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஸ்னாரு அடுத்து ஸ்னாரிலேருந்து மேலே என்ன இருக்குது ஸ்னாருக்கு மேலே என்ன எந் எந்த டாம் ஒன்னா டூவா ரெண்டுமே பக்கத்தில் எது இருக்குது ஒன் ஆ டாம் ஒன் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறது டாம் ஒன் இப்படி இந்த ஆர்டரில் போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ பேஸ் டாம் த்ரீ ஸ்னார் டாம் ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஓகே டாம் டூ வரைக்கும் போட்டாச்சா ம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இப்படி ஒரு க்ரோத் மாதிரி இப்படி போகும் சரியா பேஸ் டாம் த்ரீ ஸ்னாக் டாம் ஒன் டாம் டூ மட்டும் இந்த லைன் மேலே வரும் தெரியுதா இந்த லைன் போகுதுல அந்த லைன் மேலே மற்ற எல்லாமே இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வர மாதிரி இருக்கும் சரியா டாம் டூ மட்டும் லைன் மேலே வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு ஒன்றும் கிராஷ் ஐயாட் இருக்குது கிராஷ் இருக்கா ஐயாட்டு 
கிராஷ் ஓகே ஹையாட் வந்து நம்ம சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இது எக்ஸில் தான் போடுவோம் ஓகே ஸோ அதே நீ கேட்கலாம் அங்கே நிறைய சிம்பிள் இருக்கே அதெல்லாம் எப்படி போடுவோன்னு அதை இப்போ வேணாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஹையாட் மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் இது ஹையாட் எச் எச் போட்டுக்கோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் போட்டு ஓ போட்டோன்னா அது ஓப்பன் ஹையாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது வரைக்கும் போட்டுட்டியா ஹையாட்டு ஓப்பன் ஹையாட்டு வேறு என்ன இருக்குது கிராஷ் ரைடு இருக்குது ஓகே கிராஷ் இங்கே வரும் சி அப்படின்னு போட்டுக்கோ சி ஏன் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக எழுதி இருக்கிற பெருசாக தான் இல்லை அப்புறம் ரைடு இவ்வளோதான் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா ஸ்கூலில் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கா ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஆ நைன் இருக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொடுத்தா படிச்சுட்டு டக்குன்னு ம் ஓகே பண்ணிடுவியா சரி சீக்கிரம் படி பார்ப்போம் ஓகே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களும் உங்களுக்கு டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் சீக்கிரம் நீங்கள் இதை லேர்ன் பண்ணிக்கோம் நாங்கள் சொன்னால் ஆர்டர்லேயே போகலாம் பேஸ் டாம் த்ரீ ஸ்னார் டாம் இது வரைக்கும் அப்படியே லைனாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் டாம் டூ மட்டும் எங்கே போடணும் செகண்ட் லைன் மேலே போகணும் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சா அப்புறம் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே எக்ஸில் வரும் ஓகே ஹையாட் எக்ஸ் ஓப்பன் ஹையாட் எக்ஸ் போட்டு சர்க்கிள் கிராஷ் எக்ஸ் போட்டு நடுவில் ஒரு லைன் ரைடு இந்த ஃபஸ்ட் லைன் மேலே வரணும் வேகமாக சொல்லிட்டேன் பார்க்காம தெரியுமா சார் பேஸ் வந்து லாஸ்ட் லைனை டச் பண்ணுவோம் டாம் த்ரீ வந்து அதுக்கு மேலே இருக்க லைனு ஸ்னார் அதுக்கும் மேலே டாம் ஒன் ஃபஸ்ட் லைன் அதுக்கும் மேலே டாம் டூ வந்து ஃபஸ்ட் லைனுக்கு கீழே இருக்க அடுத்த லைனில் வந்து பாதி அப்புறம் ஹையாட் வந்து ஓப்பன் ஹையாட்டு லைனில் எக்ஸ் ஓப்பன் ஹையாட்னால் எக்ஸ் போட்டு சர்க்கிள் மேல் லைனில் கிராஷ்னால் வந்து அதுக்கும் மேலே வந்து அந்த ஸ்டாரு ஆமாம் ஸ்டார் எக்ஸ் பண்ணி நடுவில் ஒரு லைன் ஓகே ஸோ ரைடு அப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸில் லைனில் எக்ஸ் ஆமாம் இவ்வளோதான் இது சரியா பார்த்துட்டியா பார்க்காம தெரியுமா ஒரு வழி நூறு கோடி பார்த்து சிக்கன் பார்த்து நீங்களும் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவன் பண்ணும் நீங்களும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணணும் ஓகே சும்மா வீடியோ பார்த்துட்டு போயிடலாம்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபில் ஃபில்